வணக்கம் டிடிடிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் வலிவு காரக அமைச்சராக விசேட திட்டங்கள் அமைச்சர் திலக் மாரத்தனவை நியமிப்பதற்கு இணக்கம் ரவி கருணாநாயகவை பலிக்கிடாவாக்க அரசாங்கம் முற்படுகிறது டலஸ் அழக பெருமை இந்தியாவின் பதிமூன்றாவது துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு பதவியேற்பு சொந்த ஊரில் தனது முதலாவது சர்வதேச போட்டியில் விளையாட உள்ளார் நிரோஷன் திக் வல்ல வலிவுக்காரக அமைச்சராக விசேட திட்டங்கள் அமைச்சர் திலக் மாரப்பனவை நியமிப்பதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய வங்கி புனேமுறை மோசடி தொடர்பிலான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக வலிவுக்காரக அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க நேற்றைய தினம் பதவி விலகியிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து வெற்றிடமாக உள்ள வலிவுக்காரக அமைச்சர் பதவிக்கு திலக் மாரப்பனவை நியமிப்பதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசனவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதற்கு முன்னர் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக கடமையாற்றிய திலக் மாரப்பன அவன்கார்ட் சர்ச்சை காரணமாக பதவி விலகி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் அமைச்சர்களான நவீன் திசாநாயக்க சரத் அமுனுகாம ஆகியோரின் பெயர்களும் வலிவுக்காரக அமைச்சர் பதவிக்காக சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ரவி கருணாநாயகவை பலிக்கிடாவாக்க அரசாங்கம் முற்படுவதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெருமை தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்தின் நட்பெயரை காப்பாற்றிக் கொள்ள தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யுமாறு ரவி கருணாநாயக்கவுக்கு பாரிய அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் இன்று இடம்பெற்ற ஒன்றிணைந்த எதிர்க்கட்சியின் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கருத்து வெளியிட்டார் அனைத்து சம்பவங்களையும் ரவியின் கணக்கில் போட்டுவிட்டு பிணைமுறை மோசடி தொடர்பான உண்மைத்தன்மையை பரம ரகசியமாகவே அரசாங்கம் முற்படுவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் பிணைமுறி மோசடியால் ஏற்பட்ட நஷ்டம் திரில்லியன் ரூபாய் என அரசாங்கத்தின் அமைச்சர் ஒருவர் கூறுகையில் ரவி கருணாநாயக்கவுக்கு எதிராக குற்றம் சுமத்தப்பட்டது நூற்றி அறுபது மில்லியன் தொடர்பில் மட்டுமே எனவும் டலஸ் அழகப்பெருமை இதன் போது தெரிவித்தார் இந்தியாவின் பதிமூன்றாவது துணை ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு பதவி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் ஜனாதிபதி மாளிகையில் இன்று காலை காரணமான பதவியேற்பு விழாவின் போது ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தனால் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஹமீத் அன்சாரியின் பதவிக்காலம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் புதிய ஜனாதிபதியாக வெங்கையா நாயுடு பதவியேற்றுள்ளார் குறித்த பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி ஹமீத் அன்சாரி தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட பல முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் துடுப்பாட்ட வீரர் நிரோஷன் டிக்வெல்ல எதிர்வரும் போட்டியில் தனது சிறப்பான துடுப்பாட்டத்தை வெளிக்காட்டுவார் என எதிர்பார்ப்பதாக கிரிக் இன்ஃபோ இணையதளம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது பல்லே கலையில் நாளை ஆரம்பமாக உள்ள இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது முறுதியுமான டெஸ்ட் போட்டி நிரோஷன் டிக்வெல்ல தனது சொந்த ஊரில் விளையாடும் முதல் சர்வதேச போட்டியாகும் கண்டி திருத்துவ கல்லூரியின் பழைய மாணவரான திக்வெல்ல இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு பாடசாலை மட்ட கிரிக்கெட்டில் இருந்து கிடைத்த மேலும் ஒரு நட்சத்திரம் என இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் சித்தார்த் மோங்கியா குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர் தற்போது வரை பத்தொன்பது ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில் இதில் இரண்டு சதங்களை பெற்றுள்ளார் நிரோஷன் திக்வெல்ல இதுவரையில் ஒன்பது டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடிடிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்